ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிசி சிலபஸில் கவர் ஆகக்கூடிய ஸ்கூல் புக் சம்ஸ் தான் வந்து பார்த்துட்டு வரோம் அதில் செவன்த்து நியூ புக்கில் வால்யூம் டூவில் இருக்கக்கூடிய பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி மூணு தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து இது ஒரு வட்டம் இதோட வெளிப்புற வட்டம் இது இந்த வெளிப்புற வட்டத்தோட ஆரம் எவ்வளோனா வந்து முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க உட்புற வட்டத்தோட ஆரம் எவ்வளோனா வந்து பதினெட்டு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த வட்ட பாதையோட பரப்பளவு தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஷேடட் போர்ஷனோட பரப்பளவு தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த பாதை நார்மலாக இந்த வட்டத்தோட பரப்பளவு அப்படின்னா பையா ஸ்கொயர் சொல்லி போட்டுருவோம் ஆனால் வந்து இதில் ரெண்டு வட்டம் இருக்கு உட்புற வட்டம் வெளிப்புற வட்டம் சொல்லிட்டு ரெண்டு வட்டம் இருக்கு சோ அதனால வந்து ஒன்னு வந்து கேபிட்டல் ஆர் அப்படி எடுத்துப்போம் இன்னொன்று வந்து ஸ்மால் ஆர் அப்படி வந்து எடுத்துப்போம் சோ வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வந்து வட்ட பாதையின் பரப்பளவுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம் அப்ப நார்மலா வந்து இந்த இந்த போர்ஷன் நமக்கு வேணும் அப்படின்றப்போ கேபிட்டல் பையா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் பையா ஸ்கொயர் நம்ம இந்த கேபிட்டல் பையா இந்த பெரிய ஆறுல இருந்து சின்ன ஆறை வந்து சப்ராக்ட் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு இந்த போர்ஷன் வந்து போயிடுது அப்ப இது போயிடுச்சு இந்த பெரிய ஆறுல இருந்து இந்த போர்ஷன் வந்து சப்ராக்ட் ஆகி போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த போர்ஷன் வந்து நமக்கு தானாவே கிடைச்சிரும் அதுதான் வந்து இதுல கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இது ரெண்டுலயும் வந்து பை வந்து காமனா இருக்கிறதுனால பை எடுத்துடுறோம் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அழகுகள் அப்படின்றது தான் வந்து வட்டப்பாதையும் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் வந்துச்சுன்னா இந்த ஷார்டட் போர்ஷன் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா வந்து இதோட பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லாம் இதுதான் இப்போ வந்து இதில் கேபிட்டல் ஆர் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்மால் ஆர் வந்து பதினெட்டு இதை அப்படியே இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினெட்டு ஸ்கொயர் அப்போ இது வந்து நம்ம டேரெக்டாக வந்து போட்டோம்னா ரொம்ப லென்த்தி ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படின்ற ஃபார்முலா அதில் வந்து இது இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் என்ற ஃபார்மெட்டில் இருக்கிறதுனால ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னா இப்ப இது ரெண்டையும் கூட்டணும்னா முப்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு கூட்டணும் ஐம்பது கிடைக்குது முப்பத்தி ரெண்டு வந்து பதினெட்டு போயிடுச்சு பதினாலு வந்து கிடைக்குது அப்ப ஒரு இல்லையில ரெண்டேல் பதினாலு அப்ப ஐம்பது இன்ட்டு ரெண்டு வந்து நூறு நூறும் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு சதுர அழகுகள் அப்படின்றது இந்த ஷேடட் போர்ஷனோட பரப்பளவு அடுத்த சம் வந்து இதான் வந்து நெக்ஸ்ட் சம் ஒரு புல்வெளி இருபத்தி எட்டு மீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்ட வடிவில் உள்ளது அந்த புல்வெளியை சுற்றி ஏழு மீட்டர் அகலம் உள்ள பாதை உள்ளது எனில் அந்த பாதை உள்ளது எனில் அந்த பாதையின் பரப்பளவு காண்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதான் வந்து அந்த புல்வெளி இருபத்தெட்டு மீட்டர் ஆரம் உள்ள ஆரம் ஆரம் உள்ள வட்ட வடிவில் உள்ளதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஆரம் அந்த புல்வெளியை சுற்றி ஏழு மீட்டர் அகலம் உள்ள பாதை இங்கே பாருங்கள் அந்த ஷேடட் போர்ஷன் தான் வந்து அந்த பாதைன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஏழு மீட்டர் இருக்கு ஏனில் அந்த பாதையோட பரப்பளவு அந்த ஷேடட் போர்ஷனோட பரப்பளவு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ கேபிட்டல் ஆர் நமக்கு தெரியாது அவங்க கொடுக்கல அப்போ வந்து அந்த உள்வட்டத்தோட பரப்பளவு கொடுத்துட்டாங்க வெளிவட்டத்தோட பரப்பளவு அவங்க கொடுக்கல அப்போ இந்த பாதையோட அகலம் கொடுத்துருக்காங்க ஏழு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நமக்கு வெளிவட்டத்தோட நீளம் தெரியணும் அப்படின்னா வந்து இந்த இந்த உள்வட்டத்தொழையும் இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஏழு மீட்டர் அப்படின்றதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு வெளிவட்டத்தோட நீளம் வந்து அந்த ஆரம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ வந்து இருபத்தி எட்டு ப்ளஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்றது தான் வந்து வெளிவட்டத்தோட ஆரம் உள்வட்டத்தின் ஆரம் வந்து இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு மீட்டர் உள்வட்ட உள்வட்டத்தின் ஆரம் வந்து சாரி உள்வட்டத்தின் ஆரம் வந்து இருபத்தி எட்டு மீட்டர் அதே மாதிரி வெளிவட்டத்தின் ஆரம் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு மீட்டர் அப்படின்றது இதை ஆட் பண்ணும்போது முப்பத்தி அஞ்சு மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்குது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு வெளிவட்டம் உள்வட்டம் தெரிஞ்சிச்சு டேரக்டாக ஃபார்முலாக்குள்ள வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ வெளிவட்ட ஸ்கொ வெளிவட்டம் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு ஸ்கொயர் மைனஸ் இருபத்தெட்டு ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ முப்பத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தி எட்டு முப்பத்தி அஞ்சு மைனஸ் இருபத்தி எட்டு முப்பத்தி அஞ்சு இருபத்தி எட்டையும் கூட்டும் பொழுது அறுபத்தி மூணு கிடைக்குது முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து இருபத்தி எட்டு போயிடுச்சுனா ஏழு தான் கிடைக்குது அப்போ ஏழையும் ஏழையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா மீதி அறுபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டும் இருக்கு இது ரெண்டையும் வந்து பெருக்கும் பொழுது என்ன கிடைக்குதுன்னா மூயிரெண்டு ஆறு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு அது இதான் இது போடும்போது இது கிடைக்குது அப்போ ஆறு ஆறு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு ஒன்று மூணு அப்படியே ஒன்று அப்போ வந்து பரப்பளவு எவ்வளோனா வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு சதுர அழகுகள் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த செகண்ட் செம்மோட ஆன்சர் அடுத்து வந்து தேர்ட் செம் இதான் வந்து தேர்ட் செம் நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள
நூற்றி இருபது ஸ்கொயர் மைனஸ் நூற்றி ஆறு ஸ்கொயர் அப்படி சப்ஷூட் பண்ணுறோம் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி அப்படி போடும்பொழுது இது ரெண்டையும் கூட்டும்பொழுது இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு இதுலேருந்து இதை கழிக்கும் போது பதினாலு கிடைக்குது இப்போது நம்ம டேரெக்டாக வந்து ஒரு இலையில் ரெண்டே பதினாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்புறம் வந்து மீதி என்னென்னா இருக்குன்னா இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது இங்கே இரநூத்தி இருபத்தாறு இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது அப்போ இந்த இருபத்தி ரெண்டையும் ரெண்டையும் கூட்டும்போது பெருக்கும் பொழுது நாற்பத்தி நாலுன்னு கிடைக்குது அது அப்படியே வந்து மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஆறு நாங்கு இருபத்தி நாலுக்கு நாலு மீது ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டு ஆறு நாங்கு இருபத்தி நாலுக்கு நாலு மீது ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு பத்துக்கு ஜீரோ மீது ஒன்று ஒரு நாலு ரெண்டு எட்டு ஒன்று ஒம்பது அதே தான் வந்து இதை மறுபடியும் போடும்போது இதே தான் கிடைக்குது நாலு நாலு ஒம்பது ஒம்பது அப்போ வந்து பரப்பளவு வந்து தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது அதை வந்து தேர்ட் சம் அடுத்து வந்து ஃபோர்த் சம் ஒரு பள்ளியின் விளையாட்டு திடல் நூற்றி மூணு மீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்ட வடிவில் உள்ளது அத்திடலுக்குள் ஒவ்வொன்றும் மூணு மீட்டர் அகலம் உள்ள நான்கு ஓடுதளங்கள் உள்ளன ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ஐம்பது வீதம் அந்த ஓடுதள பாதைகளை வடிவமைக்க ஆகும் மொத்த செலவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து ஒரு பள்ளியின் விளையாட்டு திடல் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா வந்து நூற்றி மூணு மீட்டர் ஆரம் இருக்கு அத்திடலுக்குள் ஒவ்வொன்றும் மூணு மீட்டர் அகலம் உள்ள நான்கு ஓடுதளங்கள் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நூற்றி மூணுலேருந்து உள்ளே வந்து ஒரு மூணு மீட்டர் இருக்கு அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து குறைச்சிக்கணும் குறைச்சி கிடச்சினா வந்து எவ்வளோ வேணா வந்து பார்த்தோம்னா இந்த வெளிப்பட்டம் எவ்வளோனா நூற்றி மூணு அப்போ உள்பட்டம் வந்து நூறு அப்படின்னு கிடச்சிருது அப்போ அப்படியே டேரெக்டாக சப்ஷூட் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா நூற்றி மூணு ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ வந்து நூற்றி மூணு ப்ளஸ் நூறு நூற்றி மூணு மைனஸ் நூறுன்னு கிடைக்கும் ரெண்டும் கூட்டும்பொழுது இரநூத்தி மூணு கிடைக்குது நூற்றி மூணுலேருந்து நூறு போயிடுச்சுன்னா மீதி மூணு கிடைக்குது இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இரநூத்தி மூணு இன்ட்டு மூணு போடும்பொழுது அறுநூத்தி ஏழு அறுநூத்தி ஏழு அப்படின்னு கிடைக்கும் அதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுனா எண்பத்தி ஏழு இருபத்தி ரெண்டையும் எண்பத்தி ஏழையும் பெருக்கும்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு அதில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ஐம்பது அப்படின்னா வந்து அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு கூட வந்து ஐம்பது வச்சு மல்டிபிள் பண்ணும்போது தொண்ணூற்றி அஞ்சாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய் வந்து செலவாகுது இதில் வந்து நம்ம நாலு ஓடுத ஓடுதல பாதைகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்து நம்ம நாலுக்கும் கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல அவங்க வந்து ஒரு சதுர மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஒரு சதுர மீட்டர் அப்படின்றப்போ வந்து ஒரு சதுர மீட்டர்ன்றதுனால வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க வரக்கூடிய ஆன்சரில் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி வந்து போட்டுக்கிட்டாலே வந்து போதும் அடுத்து வந்து ஃபிஃப்த் சம் அருகில் உள்ள படம் ஒரு நடைபாதையின் வான்வெளி காட்சியனில் அந்த பாதையின் பரப்பளவு காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதான் வந்து இந்த பாதையோட பரப்பளவு அதாவது இந்த ஷேடட் போர்ஷனோட பரப்பளவு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பாதையின் பரப்பளவு அப்படின்றப்போ இதான் ஃபார்முலா இதில் வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து கே வெளியில் இருக்கக்கூடியது வந்து கேபிட்டல் எல்லைன்னு எடுத்துப்போம் உள்ளே வந்து ஸ்மால் எல்லைன்னு எடுத்துப்போம் வெளியில் கேபிட்டல் பி உள்ளே வந்து ஸ்மால் பின்னு அடிச்சுட்டு இதே ஃபார்முலா டேரக்டாக சப்ஷூட் பண்ண போகிறோம் கேபிட்டல் எல் வந்து எண்பது கேபிட்டல் பி வந்து ஐம்பது மைனஸ் ஸ்மால் எல் எண்பது எழுபது ஸ்மால் பி வந்து நாற்பது அப்போ எண்பது இன்ட்டு ஐம்பது எவ்வளோனா வந்து நாலாயிரம் எழுபது இன்ட்டு நாற்பது வந்து இரண்டாயிரத்தி எட்நூறு அப்போ இதில் வந்து சப் கழிக்கும் பொழுது பாதையின் பரப்பளவு ஆயிரத்தி இரநூறு மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ வந்து அவங்க கொஷின் வந்து மீட்டரில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பரப்பளவு காட்டம் எழுதும்போது நம்ம மீட்டர் ஸ்கொயரில் எழுதணும் அடுத்து சிக்ஸ்த்து கொஷின் ஒரு செவ்வக வடிவ தோட்டத்தின் பரிமாணங்கள் பதினோரு மீட்டர் எட்டு மீட்டர் என்க அதன் பக்கங்களை அடுத்து ரெண்டு மீட்டர் அகலம் உள்ள பாதை அமைக்கப்படுகிறது அந்த பாதையின் பரப்பளவு காண்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே பாருங்க ஒரு செவ்வக வடிவ தோட்டத்தின் பரிமாணங்கள் பரிமாணங்கள்லாம் வந்து பதினோரு மீட்டர் எட்டு மீட்டர் பரிமாணங்கள்லாம் என்னென்னா நீளம் மற்றும் அகலம் கொடுத்துருக்காங்க பதினோரு மீட்டர் எட்டு மீட்டர்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் அதன் பக்கங்களை அடுத்து ரெண்டு மீட்டர் அகலம் உள்ள அந்த பக்கங்களை அடுத்து ரெண்டு மீட்டர் அகலம் உள்ள ஒரு பாதை வந்து அமைக்கப்படுகிறது இந்த பாதையோட பரப்பளவு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த ஷேடட் போர்ஷனோட பரப்பளவு தான் கேட்குறாங்க அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா வந்து இதுக்குனே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நமக்கு கேபிட்டல் எல் தெரியும் ஸ்மால் எல் வந்து தெரியல தெரியாது அப்படின்றப்போ கொ கொஷனில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம டேரக்டாக சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் கொஷனில் கொடுக்காதப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்மால் எல்லுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஸ்மால் எல் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எல் மைனஸ் டூ டபிள்யூ டபிள்யூன்றது வித் வித்ன்றது அந்த அதோட
ஒரு திருமண மண்டபத்தோட மேற்கூறையில் இந்த ஓவியம் வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க அந்த வரைஞ்சிருக்கும் பொழுது அது வந்து பதினெட்டு மீட்டர் வந்து நீளமும் ஏழு மீட்டர் அகலமும் வந்து வச்சு கொண்டதாக இருக்கு அந்த ஓவியத்தோட எல்லா பக்கங்களின் எல்லைகளிலும் இதான் வந்து எல்லை எல்லையில வந்து எவ்வளோ வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் எல்லை பக்கங்களிலும் பத்து சென்டிமீட்டர் எல்லை இருந்தால் இதான் வந்து எல்லை வரைஞ்சிருக்காங்க பத்து சென்டிமீட்டர் எல்லை வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க அப்போ வந்து அதன் பரப்பளவு இந்த இந்த எல்லையோட பரப்பளவு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டேஷ் டேஷாக போட்டிருக்கேன் அதோட பரப்பளவு தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ சென்டிமீட்டர் ஏன்னா வந்து இந்த சென்டிமீட்டரில் இருக்கிறத நம்ம மீட்டர் மாற்றிக்கணும் ஏன்னா வந்து எல்லா அளவுகளும் வந்து ஒரே இதில் இருந்தால் தான் வந்து நம்மளால் வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த சென்டிமீட்டருக்கு மீட்டராக மாற்றணும்னா வந்து ஹண்ட்ரடாக டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணும்போது பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்குது அதான் வந்து இந்த 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 எல்லையோட 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 அளவு வந்து பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு கிடைச்சிருது அகலம் அப்படின்றப்போ இங்கே கிடைக்குது அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் நமக்கு கேபிட்டல் எல் வந்து கொடுத்துட்டாங்க கொஸ்டின்லேயே ஸ்மால் எல் நமக்கு தெரியாது ஸ்மால் எல்லுக்கான ஃபார்முலா நம்ம ஒன்றே சொல்லிட்டேன் எல் மைனஸ் டூ டபிள்யூ அந்த டூ டபிள்யூ அப்படின்றப்போ வந்து டூ அப்படியே இருக்கும் டபிள்யூ வந்து பாயிண்ட் ஒன்று டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்போ எயிட்டீன் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ வந்து எவ்வளோன்னா செவன்டீன் அதே மாதிரி கேபிட்டல் பி வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் சிக்ஸ் அப்போ வந்து பரப்பளவு ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எல் இன்ட்டு பி மைனஸ் ஸ்மால் எல் இன்ட்டு பி அப்போ வந்து கேபிட்டல் எல் வந்து பதினெட்டு இன்ட்டு ஏழு மைனஸ் பதினேழு புள்ளி எட்டு இன்ட்டு ஆறு புள்ளி எட்டு அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து பதினெட்டு ஏழு வந்து எவ்வளோனா நூற்றி எழுபத்தி ஆறு அதே மாதிரி நூற்றி இங்கே வந்து புள்ளி அப்படியே இருக்கட்டும் புள்ளி இல்லாமல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போயிருக்கலாம் நூற்றி எழுபத்தெட்டு இன்ட்டு அறுபத்தெட்டு எட்டுட்டு அறுபத்தி நாலுக்கு நாலு மீதி ஆறு ஏழு எட்டு ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறு ஒரு ஆறு வந்து அறுபத்தி ரெண்டுக்கு ரெண்டு மீதி ஆறு ஒரு எட்டு எட்டு ஒரு ஆறு பதினாலு அப்படின்னு வந்துடும் திருப்பி ஆறால் பண்ணுறபோது ஐட் நாற்பது அறுக்கு நாற்பத்தெட்டு கெட்டு மீதி நாலு ஏழு எட்டு வந்து ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறு ஒரு நாலும் வந்து அறுபது மாறும் அறுபதுக்கு ஜீரோ மீதி ஆறு அப்போ ஒரு மீதி நாலு வரும் அப்போ வந்து ஒரு நாங்கள் ஒரு ஆறு ஆறு ஒரு நாலு வந்து பத்து அப்போ நாலு எட்டு ரெண்டு பத்துக்கு ஜீரோ மீதி ஒன்று ஆறு நாலும் பத்து ஒன்று பதினொன்று ஒன்று மீதி ஒன்று ரெண்டு ஒன்று அப்போ நூற்றி இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஜீரோ நாலு அப்படின்றது தான் கிடைக்குது அது வந்து நூற்றி இருபத்தி ஆறுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஜீரோ நாலு வந்து நம்ம கழிக்கும் பொழுது ஒம்பது நா சாரி நாலு புள்ளி ஒம்பது ஆறு மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது தான் இதோட பரப்பளவாக கிடைக்குது அடுத்த சம் வந்து எட்டாவது சம் இருபத்தி நாலு மீட்டர் நீளமும் பதினைந்து மீட்டர் அகலமும் உள்ள ஒரு வாய்க்கால் ஒரு வயல்வெளிக்கு உட்புறம் ஒரு மீட்டர் அகலம் உள்ள வாய்க்கால் வெட்டப்படுகிறது எனில் அந்த வாய்க்காலின் பரப்பளவு காண்க ஒரு சதுர மீட்டருக்கு பன்னிரெண்டு வீதம் வாய்க்கால் அமைக்க ஆகும் மொத்த செலவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கேபிட்டல் எல் ஸ்மால் கேபிட்டல் பி கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ஸ்மால் எல் ஸ்மால் பி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ வந்து உட்புறம் அப்படின்றப்போ வந்து அப்படியே நம்ம வந்து அந்த டூ டபிள்யூ வித் அப்படின்றத உள்ளே போட்டுக்கணும் கிடைக்கும் பொழுது ஸ்மால் எல் வந்து இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஸ்மால் பி வந்து பதிமூணு மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்குது பாதியின் பரப்பளவுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது கேபிட்டல் எல் இன்ட்டு பி மைனஸ் ஸ்மால் எல் இன்ட்டு பி அதில் அப்படியே சப்ஷூட் பண்ணுறோம் இருபத்தி நாலு இன்ட்டு பதினஞ்சு மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பதிமூணு இருபத்தி நாலு இன்ட்டு பதினஞ்சு முந்நூற்றி அறுபது மைனஸ் இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு அப்போ இதோட பரப்பளவு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா வந்து எழுபத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஒரு சதுர மீட்டருக்கு பன்னெண்டு ரூபா செலவாகுது அப்படின்னா வந்து அப்போ எழுபத்தி நாலு சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளோன்னா வந்து நூற்றி சாரி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு ரூபாய் வந்து செலவாகுது வாய்க்கால் அமைக்க ஆகும் செலவு எவ்வளோனா வந்து எட்நூற்றி ரூபாய் அப்படின்றது தான் இதோட செலவாக இருக்குது அடுத்து வந்து உள்ளேயே வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கொள்குறி வினாக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துக்கோங்க வட்ட நடைபாதையின் பரப்பளவு காணும் சூத்திரம் இதான் வந்து ஃபார்முலா வட்ட நடைபாதை அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கண்ணா நடைபாதையினாலே வந்து இந்த ஷேடட் போர்ஷன் கேட்குறாங்க இல்லையா நடைபாதையினாலே வந்து இதான் ஃபார்முலா பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அழகுகள் செவ்வக நடைபாதையின் பரப்பளவு காணும் சூத்திரம் கேபிட்டல் எல் இன்ட்டு பி மைனஸ் ஸ்மால் எல் இன்ட்டு பி வட்டப்பாதையின் அகலம் காணும் சூத்திரம் இப்போ அகலம் காணும் சூத்திரம்ன்றது எப்படின்னா இப்போ வந்து பாருங்களா இது ஒரு வட்டம்னு வச்சுக்கோங்க சாரி வட்டம் ஒழுங்காக வரல வட்டப்பாதை இந்த பாதையோட அகலம் வந்து கேட்டிருக்காங்க இது பார்த்துக்கோங்க இது வந்து கேபிட்டல் ஆர்னு வரும் இது வந்து ஸ்மால் ஆர் அப்போ எப்போவுமே வந்து நமக்கு இந்த அகலம் வந்து தேவை இந்த பாதை இந்த பாதையோட அகலம் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து பொதுவாக நமக்கு இந்த பாதையோட அகலம் வேணும்னா வந்து கேபிட